இந்த இந்த கூரை தரை இந்த வீடு வரைக்கும் சகலமானதும் என் எழுத்து மூலமாக மட்டுமே தான் எனக்கு வந்தது வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்புறம் வந்து இல்லை இந்த பத்தொம்பது வயசுன்னு போட்டிருந்தியே ராமேஸ்வரத்துக்கு போகிற வழியில் ஒரு நைட்டு ராமர் வந்து குரோம்பேட்டில் ஹால்ட்டார் நான் வெளியில் வந்து ரைட்டராக மட்டும் செயல்பட ஆரம்பித்த போது எந்த ஃப்ரிக்ஷனும் யாரோடு எனக்கு வந்தது பல்வேறு விதமான துறைகள் சார்ந்த ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உலகம் பூரா சதறி கிடக்கிறாங்க ஸோ நான் ஃபிக்ஷனுக்கான மொழி இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அது வேற ராகவனாக இருப்பான் இது வேற ராகவனாக இருப்பான் பிடி பிரைம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம பிடி லிட்ரேச்சர் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு எழுத்தாளரை சந்திக்க போகிறோம் சிறுகதை நாவல் அப்புனைவுகள் அது போக சீரியல் எழுத்து சினிமா எழுத்து அப்படின்னு எழுத்தில் என்னென்ன வகையுண்டோ அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்கிற எழுபதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கிற பதிப்பாளர் அப்புறம் பத்திரிகை ஆசிரியர் திரு பா ராகவன் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்கா இருக்கார் வணக்கம் சார் எழுத்து தான் எனக்கு சோறு போட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ண தருணம் எப்போ ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்று உண்டு எழுத்தை தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது இது முதலிருந்து எனக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் ஆனால் எழுத்து தான் இனிமேல் சோறுன்னு முடிவு பண்ணது வந்து ஒரு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன சம்பவம் ஒன்று உண்டு ஒரு இருபது வருஷம் கண்டினியூஸாக வேலை பார்த்து பத்திரிகையில் வந்து நிருபராக உதவி ஆசிரியராக துணை ஆசிரியராக பொறுப்பாசிரியராக ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக எல்லாம் பார்த்தாச்சு பார்த்து இருபது வருஷம் கடந்த ஒரு நாள் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு பில்லு கட்டுறதுக்காக என்னுடைய ஐசிஐசிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறான் பில்லு கட்டிட்டேன் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் அந்த நம்பரை சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறேன் பட் ஒரு நம்பர் காட்டும் இல்லையா மூணு டிஜிட்டா நாலு டிஜிட்டா அவ்வளோ மோசம்லாம் இல்லை ஒரு லட்சத்தி சில்ற இருந்தது பெரிய அமௌண்ட்னு தோணுதா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் தான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இருபது வருஷம் வேலை பார்த்தோம் ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் எனக்கு ரெண்டாவதா ஒரு அக்கௌண்ட் கிடையாது சேவிங்ஸ்னு வேறு எதுவும் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு எதுவும் கிடையாது சொந்த வீடு கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்போது இருபது வருஷம் வேலை பார்த்த ஒருத்தனுடைய நிகர மதிப்பு ஒரு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்து என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சேன் ஒரு செகண்ட் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா என் குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ண முடியும் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ பட் நான் தேவையாக இருக்கேன் மீடியாவுக்கு பத்திரிகைகளுக்கு நான் தேவையாக இருந்தேன் பதிப்பு நிறுவனங்களுக்கு தேவையாக இருக்கேன் மாணவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கேன் எல்லாருக்கும் தேவையாக இருக்கேன் ஆனால் என் தேவைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறதுன்ற ஒன்று ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தெரிஞ்சுது வேறு யாராவது இருந்தால் அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன டிசிஷன் எடுப்பாங்கன்னா வேலையை விட்டுட்டு இதை விட பெரிய வேலைக்கு இதை விட அதிக சம்பளம் தரக்கூடிய ஒரு வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுன்றது வந்து காமன் எல்லோரும் பண்ணக்கூடாது நான் டிசைட் பண்ணது வேலையை விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கலாம் இனி செய்யக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளே பார்த்துக்கலாம் நம்மளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணார் எழுத மட்டும்தான் தெரியும்னா ஃபுல் டைம் அதையே பண்ணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி தான் வீட்டில் இருந்தேன் எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ரொம்ப சிம்பிள் பணத்தை விட்டுருங்க நான் நினச்சது தப்பால் எழுத்து ஏமாத்தல இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற சாப்பாடு இந்த இந்த கூரை தரை இந்த வீடு வரைக்கும் சகலமானதும் என் எழுத்து மூலமாக மட்டுமே தான் எனக்கு வந்தது இப்போ அந்த முடிவு கரெக்டான முடிவு தான் மிக மிக சரியான முடிவு என்னுடைய முடிவுங்கிறத விட வந்து அந்த அந்த டயத்தில் வந்து என் ஒய்ஃப் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் வேறு யாராக இருந்தாலும் நான் வேலையை விட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லை கண்டிப்பாக வேலையை விட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு குத்து மதிப்பாக சொன்னீங்கன்னா யாருக்கு புரியும் சரி எழுதுன்னு சொல்லிட்டாவோ அவ்வளோதான் என்ன எழுத போகிறேன் எதில் எழுத போகிறேன் 
எப்போ ஆரம்பிப்பேன் என்ன நடக்கும் எப்போ ரிசல்ட் வரும் எதுவும் தெரியாது பட் நடந்தது உங்களோட முதல் ஒன்று ரெண்டு கதைகள் கல்கி மாதிரியான பத்திரிகைகள் வந்த பிறகு எங்கிட்ட அந்த புத்தகம் இருந்து நான் தேடி நான் எடுக்க முடியல கனையாடியில் வந்து ஒரு கண்ணாடி போட்ட ஒரு சின்ன பையனோட ஃபோட்டோவோட இருபது வயதுக்கு உட்பட்ட ஒரு கதையின் போட்டு பாராகவன் அப்படின்னு வந்தது அந்த கதை வந்தப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அந்த கதையை பற்றி யார்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்க ஆக்சுவலி அந்த கதை பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து கனையாழி ஆசிரியர் கஸ்தூரங்க வந்து ஒரு கார்டு போட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி உங்கள் கதை படித்தேன் நல்லா இருந்தது ஆஃபீஸ்க்கு நேரில் வரவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் கார்டு தரையில் கால் படலை ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியாத சந்தோஷம் கஸ்தூரங்கள்லாம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பத்தொம்போது வயசு அப்பனுக்கு கனையாழி ஆஃபீஸ் போகிறேன் கனையாழி ஆஃபீஸ் போகிறேன் கஸ்தூரங்கன்ட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு என் பேர் தான் சார் பாராகம் நீங்கள் வர சொல்லி கார்டு போட்டுருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி அப்படி பார்க்குறாரு அவ்வளோதான் அந்த தலையசை போட சரி ஒன்றுமே சொல்லலை நானும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏதாவது சொல்லுவார் ஒரு நாலு அந்த அவ்வளோ தூரம் குரோம்பேட்டிலேருந்து ஆழ்வார்பேட்டைக்கு வந்ததுக்கு ஒரு நாலு வாரத்தை சொல்லலாம்ல ஏதாவது சொல்லுவான்னு பார்த்தா ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த ஆள் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்புறம் வந்து இல்லை இந்த பத்தொம்போது வயசுன்னு போட்டிருந்தியே அது உண்மைதானான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் வர சொன்னேன் அப்படின்னாரு கொஞ்சம் சப்புன்னு இருந்தது அப்பனுக்கு பட் திரும்பி வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது மெச்சூரான பத்தொம்போது வயசுக்கு இந்த எழுத்து கூட அதிகமாகவே நம்ம வந்து தரம் காட்டிட்டோம் போல இருக்கு ரைட்டிங்கில் அப்படின்னு ஒரே கிளிகளுக்கு போயிடுது அந்த இஷ்யூ கனையாழியில் வந்து கதை வந்தது ஃபோட்டோவோட என் கதை வந்தது அடுத்த நாளே அதை எடுத்துகிட்டு காலங்காத்தால் அசோகமித்ரன் வீட்டுக்கு ஓடிட்டேன் அசோகமித்ரனை பார்த்தேன் அசோகமித்ரன் வீட்டுக்கு ஓடிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் அடிக்கடி போயிட்டு இருப்பான் அப்போது வீக்லி ஒன்ஸ் அவர் வீட்டுக்கு போவேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு கனையாழியை கொடுத்து சார் கனையாழியில் என் கதை வந்துருக்கு சார் அப்படின்னு படிங்க சார் அவர் காஃபி சாப்பிட்டாரா காற்றால் வேறு ஏதாவது வேலை இருக்குமா அவருக்கு எதை பற்றியும் கவலை பண்ணல படிங்க சார் அவ்வளோதான் தலையெழுத்தேன்னு அவர் வாங்குறாரு ரெண்டு பக்கம் கதை தான் படிச்சிடுறாரு படிச்சுட்டு அப்படி தலையாட்டிட்டு கையில் கொடுத்துட்டு நிறைய எழுதின்று அப்படின்றாரு அப்போ எனக்கு அது புரியலை அப்புறம் புரிஞ்சுது ரெண்டு வார்த்தை தான் ரெண்டு வார்த்தை ஆனால் அதில் அவருடைய விமர்சனமும் இருந்தது ஆசீர்வாதமும் இருந்தது ஓ இந்த கதை சுமாராக இருக்குது அவ்வளோதான் ஆஹா ஓஹோலாம் கிடையாது நீ வந்து குதிச்ச அளவுக்குலாம் இதில் ஒன்றும் இல்லை ஓ இந்த கதை சுமாராக இருக்குது இது அது உள்ளே இருந்த அர்த்தம் ரெண்டாவது நிறைய எழுதுன்றது அப்படின்றது என்னென்னா நீ எழுதுவே உனக்கு எழுத வரும் விட்டுறாத ட்ரை பண்ணு இது ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா அவருடைய ஆசீர்வாதம் அது அவர் அப்படி தான் பேசுவார் அவர் நேரடியாகலாம் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த ரெண்டு சொற்கள் அது கொடுத்த தெம்பு அன்னிக்கு டேக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய முதல் சிறுவை தொகுப்பு வந்து மூவர் அந்த சிறுவை தொகுப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு மறுபதிப்பாக எழுத்து பிரசுரத்தில் வரும்போது அதில் ஒரு வரி எழுதியிருந்தீங்க என்னால் இந்த கதையை நான் வந்து ரெக்ரேட் பண்ணலை இந்த கதையெல்லாம் எனக்கு இப்போவுமே பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அந்த மொழி என்னால் இப்போவும் இப்போ கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மொழியில் என்ன மாற்றம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய மாறி போயிருக்கு மொழி வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க சிந்தனை போக்கு சார்ந்தது இருபது இருபத்தஞ்சி வயசில் நான் எப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் நான் என்னவா யோசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் கான்ஷியஸாக நான் அதை கவனிக்கிறேன் ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்றத அந்த அந்த அவுட்லுக் இருக்குது இல்லையா அணுகுமுறையே வந்து டோட்டலாக மாறி வேற எங்கேயோ வந்திருக்கேன் அப்படி வந்துட்டேங்கிறதுனாலேயே இருபத்தஞ்சி வயசில் நான் இருந்ததை பிடிக்கலை சரியா இல்லை அப்படின்லாம் என்னால் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது அன்றைக்கி நான் அப்படி தான் இருந்திருக்கேன்னா வி ஹவ் டு அக்செப்ட் இட் கரெக்ட் நான் ஒரு அந்த வயசில் வந்து நான் ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கேன் பூவியல் ஒரு இடம் அப்படின்னு நாவல்னு அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி அது நாவல் கிடையாது அது ஒரு நீண்ட கதை அவ்வளோ தான் பூவியல் ஒரு இடம் அப்படின்னு ஒரு நாவல் நிறைய ஆதார தரவுகள்லாம் தேடி தொகுத்து மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் 
எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் அந்த காலகட்டத்தில் அது கொஞ்சம் பரவலாக பேசப்பட்டு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்த ஒரு நாவல் சரியா இடஒதுக்கீடு சார்ந்த இருபத்தஞ்சு வயசில் எனக்கு என்ன அபிப்பிராயங்கள் அன்னிக்கு இருந்ததோ அது அந்த நாவல் இருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முற்றிலும் நகர்ந்து வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டேன் சரியா இன்னைக்கு என்னால் புவியில் ஒரு இடம் எழுத முடியுமான சத்தியமாக முடியாது ஆனால் இருபத்தஞ்சு வயசில் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் சிலவற்றை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு நாவலை நான் எழுதியிருக்கேன் அது இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது அன்னைக்கு அதை எழுதின வந்தானாடா நீ அப்படின்னு நீ சொல்லலாம் அது உன் கருத்து நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அன்னைக்கு நான் எழுதினேங்கிறது எவ்வளோ உண்மையோ இன்னைக்கு நான் அதிலிருந்து நகர்ந்து வந்திருக்கேன்றதும் மிகவும் உண்மை ரெண்டுமே நான் தான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஒரு எழுத்தாளனை வந்து முதல்ல எழுத வரும்போது தன்னை பற்றிய கதைகளை எழுதுவான் அதுக்கப்புறம் தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஆளுகளோட கதைகள் எழுதுவான் இதை தாண்டி உங்கள் கதைகள் வந்து முற்றிலும் புனைவா இப்படி நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற தளத்துக்கு உங்கள் கதைகள் போனது எப்போன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி நான் அநேகமாக எழுதலை நாவல்கள் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு சில கதைகளில் மாய யதார்த்தத்தை ஒரு தேவை கருதி உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன் உதாரணமாக பூனை கதையில் வந்து ஒரு பகுதி முழுக்க மேஜிக்கல் ஆஜிக் கபட வேடதாரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மிஸ்டிக்காகவே இருக்கும் மிஸ்டிக் ரியலிசம்னு அது ஃபுல்லாகவே அது வந்து மாயாஜால கதை மாதிரியே தான் இருக்கும் காமிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் இந்த உத்திகள் வந்து அந்தந்த கதையினுடைய தேவைக்காக பண்ணது தானே தவிர அன்னேச்சுரலான கதையோ கற்பனையில் புனையப்பட்டவையோ அல்ல அல்ல எல்லாத்துக்குமே யதார்த்த வாழ்க்கையிலிருந்து இன்னும் சொல்ல போனால் அநேகமாக தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் என் வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்த கதைகளை மட்டும்தான் நான் எழுதுகிறேன் நான் நேரடியாக சம்மந்தப்படாத எதை பற்றியும் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்கும் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் உங்களோட இந்த கேள்வி ஒரு சிலர்கிட்ட தான் கேட்க முடியுங்கிறதுல ஒருத்தர் நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக பத்திரிகையோட துணை ஆசிரியராக பொறுப்பாசிரியராக ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக இருக்கும்போது ஒரு ஆசிரியர் எழுத்தாளருக்குமான உங்கள் உறவு எப்படி இருந்தது நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கும்போது மற்ற பத்திரிகையோட ஆசிரியர் துணை ஆசிரியர் பொறுப்பாசிரியர் கூட உங்கள் உறவு எப்படி இருந்தது அடிப்படையில் நான் பத்திரிகை தான் நான் எழுத ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாளில் எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு முதல் நூற்றம்பது கதை ரிஜெக்ட் ஆன காலகட்டத்துக்கு பிறகு பிரசுரம்னு வர ஆரம்பித்த பிறகு முத கதையிலே கல்கியில் எனக்கு வந்த முதல் கதையே வந்து என்னை வந்து கல்கியில் வேலை வாங்கி கொடுத்து உள்ளே கொட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு இஷ்யூ ஓகே மறக்கவே முடியாது டிசம்பர் ஆறு இஷ்யூ அந்த கதை பப்ளிஷ் ஆகும்போது ஐ மீன் எழுதும்போது பாபர் மசூதி வந்து இடிக்கப்படலை அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி தான் அந்த கதை எழுதுகிறேன் அத்வானியினுடைய ரத யாத்திரை அதை வந்து பாப்புலராக பேசப்பட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது நாடு முழுவதும் ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்த உத்தரப்பிரதேசத்துக்குள்ளே போயிடுறாரு அவர் அந்த டயத்தில் ரத யாத்திரையை கிண்டல் பண்ணி நான் ஒரு கதை எழுதுகிறேன் சரியா அப்போ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டெய்லி பேப்பர் எந்த பேப்பர் எடுத்தீங்கனாலும் இன்றைக்கி அயோத்தியில் இது கிடச்சிது அது கிடச்சிது சீதை குளித்த இடம் இது லக்ஷ்மணன் வந்து மேக்கப் போட்டுக்கிற இடம் இது ராமருடைய அந்தப்புறம் இது கைகை சமையல் கூடம் இது எதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒரு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டு கார் ஒருத்தர் வந்து வந்து பேசிடுவார் அது பேப்பரில் நியூஸாக வந்துடும் டெய்லி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சுட்டே இருப்பான் எங்கே அயோத்தியில் இது வந்து என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அந்த டயத்தில் நான் வந்து அதை கிண்டல் பண்ணி முழுக்க முழுக்க கிண்டல் பண்ணி நான் ஒரு கதை எழுதுகிறேன் ராமேஸ்வரத்துக்கு போகிற வழியில் ஒரு நைட்டு ராமர் வந்து குரோம்பேட்டில் ஹால்ட் ஆகிறார் அவர் தங்கின இடம் நான் இருக்கிற இந்த வீடு தான் அப்படின்னு ஒருத்தன் கண்டுபிடிக்கிறான் அதுக்கு எங்கிட்ட மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்காரங்க பேரை வச்சு அப்போ சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி அதே டோனில் அதே இதில் நான் சொல்லுவேன் எங்கிட்ட மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் கிளம்புவான் அதை வச்சு அங்கேருந்து கதை ஆரம்பித்து குரோம்பேட்டைக்கு ராமர் வந்தார் அப்படின்னு எப்படி அவன் நிரூபிக்கிறான் அப்படின்றதான் கதை 
முழுக்க முழுக்க கிண்டல் செய்து எழுதப்பட்ட கதை தொண்ணூத்தாறு சாரி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு கரெக்டாக சொல்லி வச்ச மாதிரி அந்நிய தேதி போட்ட கல்கியில் அந்த கதை வருது அந்த கதை தான் எனக்கு கல்கியில் வேலையும் வாங்கி கொடுத்தது ஸோ பத்திரிகையாளனாக உள்ள போயிடுறோம் நான் தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே உள்ள போயிடுறேன் ஒரு ஒம்பது வருஷம் நான் கல்கியில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் குமுதம் அதுக்கப்புறம் குமுதம் ஜங்ஷன் குமுதம் ஜங்ஷன் நீங்கள் தான் ஆமாம் ஸோ பத்திரிகைக்கு உள்ள இருந்து அடித்தட்டிலிருந்து ஒரு நிருபராக உதவி ஆசிரியராக ட்ரெயினியாக துணை ஆசிரியராக படிப்படியாக தான் வந்தேன் ஸோ எல்லா எழுத்தாளர்களோடும் எப்போவுமே எனக்கு நல்லூரு இருக்கும் இன்னொன்று பத்திரிகைக்கு உள்ளே இருக்கிறவனுடைய வலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு அதுவும் கதை படிக்கிற போஸ்ட்டில் ஒருத்தன் மாட்டினான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் செத்தான் சரியா எனக்கு நீங்கள் இப்போ கோடி ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் கதை படித்து சொல்லவே மாட்டேன் எத்தனையோ சிறுகதை போட்டிகளுக்கு என்னை வந்து நடுவராலாம் கூப்பிட்றாங்களே ஏதாவது சாக்கு சொல்லி தப்பிப்பினை தவிர ஒத்துக்க மாட்டேன் கதை படிக்கிறதுங்கிறது கொடூரமான வேலை சரியா ஒரு கதை படிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு நூறு கதை வீதம் முப்பது நாளும் படிக்கிறது முந்நூறு நாளும் படிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நடைமுறையில் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் அந்த வேலையில் இருந்தவன் அதனால் இயல்பாகவே என் தோல் தடித்து நான் ஒரு சிறந்த எருமை மாடாக மாறினேன் பொறுமையின் சிகரமாக மாறினேன் கோவம்லாம் வராது எனக்கு சரியா ஸோ எழுத்தாளர்களோட நல்லுறவில் தான் இருந்தேன் நான் வெளியில் வந்து ரைட்டராக மட்டும் செயல்பட ஆரம்பித்த போது எந்த ஃப்ரிக்ஷனும் யாரோடையும் எனக்கு வந்ததில்லை எல்லா பத்திரிகையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் ரிப்போர்ட்டராக உள்ள நுழைஞ்ச காலத்தில் அதே மாதிரி உள்ள நுழைஞ்சவங்க தான் அன்னைக்கு பத்திரிகையில் இருப்பாங்க இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்ச நாள் சீனியர் தான் அவசோகன் நான் கண்ணெல்லாம் ஒரே செட்டு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரியா கல்யாண ராமன் கிருஷ்ணா டாவின்சி மணிகண்டா எல்லாம் ஒரே செட்டு நீங்கள் எங்கே எந்த பத்திரிகை பார்த்தீங்கனாலும் நாங்கள் எல்லாமே ஒன்றா உள்ள நுழைஞ்சவங்களாக இருப்போம் ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் இப்போ குங்குமத்தில் சிவராமன் இருக்காரு நாங்களாம் ஒன்றா கருணாகிறேன் பார்த்தசாரி யார் எடுத்தீங்கன்னாலும் ஒரே செட்டு நான் வெளியில் வந்துட்டேன் அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் அவங்க அங்கேயே இருக்காங்க அதனால் யாரோடய எந்த ஃப்ரிக்ஷனும் என்றைக்குமே வந்ததில்லை நீங்கள் இப்போ குங்குமம் கே என் சிவராமன் நான் சொல்லும்போது ஞாபகம் வருது அவரும் ஜோராம் சுந்தரம் சேர்ந்து சிறுகதை பயிற்சி பெற்ற நடத்தினப்போ நீங்கள்லாம் கூட வந்து எங்களுக்கெல்லாம் பயிற்சி கொடுத்தீங்க அதனுடைய நீட்சி தான் இந்த புக் பெட்டா ஒரு வகையில் உண்மை தான் அது பட் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் கிழக்கில் கிழக்கு பதிப்பகத்தினுடைய ஆசிரியராக இருந்த பத்து வருட காலத்தில் வந்து நிறைய எழுத்தாளர்களை புதிய எழுத்தாளர்களை கொண்டு வந்தோம் அதை ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணோம் அந்த நிறுவனம் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா நம்ம என்ன ஐடியா கொடுத்தாலும் அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அமையணும் ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுத கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத வந்து கூட்டு உட்கார வச்சு நிறைய பேருக்கு பண்ணியிருக்கேன் பிறகு ஒரு தடவை சிங்கப்பூரில் ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இங்கே பண்ணுற கிளாஸஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டு சிங்கப்பூர்லேருந்து கூப்பிட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிங்கப்பூர் பண்ணேன் அது நல்லா இருந்ததுன்னு பேசப்பட போக மலேசியாவில் மறுபடியும் கூப்பிட்டாங்க அங்கேயும் போய் பண்ணேன் ஓ அப்போ தான் வந்து சிவராமன் வந்து இந்த எழுத்து ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு சிறுகதை பற்றி மட்டும் ஆமாம் சிறுகதை பயிற்சி ஆமாம் ஆமாம் அது பண்ணேன் ஸோ அது பத்திரிகைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் டெஸ்கில் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் இதை கடந்து தான் வந்திருப்பாங்க சொல்லி கொடுக்காமல் யாரும் வர முடியாது இல்லை அது கரெக்டு எழுத்துங்கிறது இந்த மாதிரி புக் பெட் மாதிரி இந்த பயிற்சி பெற்றவர்கள் மூலமாக எழுத்தில் மாற்றம் வந்தவங்கள மாற்றம் அதாவது இந்த பயிற்சி அப்படிங்க புக் பெட் ஆக்சுவலி வந்து கோவிட் டயத்தில் வீட்டில் சும்மா இருக்க வேணாமே பண்ணது தான் அது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதாம் பட் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அண்டு ரிசல்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு அது வந்து ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மகிழ்ச்சி பத்திரிகையில் இருந்தபோது கற்றுக் கொடுத்து உருவாக்கிய எழுத்தாளர்கள் பின்னாடி வந்தவங்க அவங்களுக்கு பத்திரிகை பேக்ரவுண்டு ஒன்று இருக்குது பதிப்பகத்தில் இருந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்து எழுத வந்து எழுதி சாதித்தவர்கள் பப்ளிஷ் பண்ண பதிப்பகம்னு ஒன்று இருக்குது சாஞ்சிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்குலாம் ஒரு இடம் இருக்குது பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் ஜென்ரேஷன் வந்து இவங்க யாருமே இங்கே இருக்க நேராக வந்து என்கிட்ட வந்து உட்காந்து பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு யாருக்கும் கிடையாது நான் தான் நான் மட்டும் கிடையாது என்ன மாதிரி வேறு என் சொல்லித்தர தெரிந்த எத்தனையோ ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போய் நேராக கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது இன்றைக்கி சரியா ஸோ ஆன்லைன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது அதை நான் வந்து அடா
எழுத்து ஆர்வமும் எழுத்து திறமையும் மிகுந்த ஒரு இன்னொரு ஜெனரேஷன் உருவாயிருக்குன்றத ஃபஸ்ட்டு எனக்கே நான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுகிற கும்பல் இல்லை நான் சொல்கிறது சரியா மொக்கை பதிவுகள் போடக்கூடிய பதிவர்களை பற்றி நான் பேசலை ப்ராப்பராக எழுத கற்றுக்கிட்டு டெக்னிக்கலாக கரெக்டாக எழுத தெரிந்த ஒரு தலைமுறை உருவாது எங்கிட்ட இது வரைக்கும் நூற்றி இருபது பேர் கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டு போனாங்க சல்லடை போட்டு சலித்து அதில் நல்லா எழுத தெரிஞ்ச இருபது இருபத்தஞ்சி பேரை தான் நான் வந்து என்னுடைய மெட்ராஸ் பேப்பரில் எழுத வைக்கிறேன் நூற்றி இருபது பேர் ஆனால் படித்தவங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எல்லாரும் இங்கே வந்துட முடியாது அதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு தரக்கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஸோ இருபது பேர் ரெண்டு வருஷத்தில் புதிய ரைட்டர்கள் கிடச்சிருக்காங்கிறது எந்த பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது இதில் போன வருஷம் வந்து பத்து பன்னெண்டு பேர் புத்தகங்கள் முதல் புத்தகம் வெளியாச்சு எழுத கற்றுக்கிட்டு எழுத வந்து பத்திரையில் எழுதி பயிற்சி பெற்று புத்தகம் எழுதி புத்தகம் வெளியிட்டு விற்பனையும் அது நல்லா இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு திருப்தி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா சி தமிழில் படிக்கிறவனே இல்லை தமிழ் புத்தகங்கள் வாங்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை பத்திரிகைகள் விழுந்து விட்டன இந்த மாதிரி நெகட்டிவாகவே பேசுறதுக்கு இங்கே லட்சம் பேர் இருக்கான் நம்ம ஊரில் சரியா அதெல்லாம் பொய்னு நிரூபிக்கிறத நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் சைலண்ட்டாக எழுதுகிறாங்க விற்குது ஜப்பார் ஆகும்போதுன்னு ஒரு பையன் ஸ்ரீலங்காலேருந்து எழுதுகிறான் சரியா அவன் அங்கவே ஏர்ஃபோர்ஸ் சாரி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கொழும்பில் என்னமா எழுதுகிறான் தெரியுமா அவனுடைய புத்தகம் போன ஜனவரியில் நான் புக் ஃபேரை கொண்டு வந்து விற்ற போது தீ வச்ச மாதிரி விற்றுது இலங்கை பிரச்சனை தான் எழுதியிருக்கான் ஒவ்வொரு கற்றையும் அப்படி இருக்கும் புல்லட்டு பாயிரா மாதிரி இருக்கும் அப்படி எழுதுவான் எழுது என்ன ஷார்ப்பாக எழுதுறதுமா எழுத்துன்னா அப்படி இருக்கணும் துபாயிலேருந்து நசீமான்னு ஒரு லேடி எழுதுறாங்க ஒரு குடும்ப தலைவி ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அம்மா வீட்டு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டுக்காரரை கவனிச்சுக்கிட்டு குடும்ப வேலைகள் பிஸ்னஸ் மற்றது அப்பாவுடைய பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு எழுதவும் எழுதுறாங்க ரெண்டு புத்தகங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு அவங்களுக்கு ஜனவரியில் இப்போ அடுத்த புத்தகம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பல பேர் கோகிலான்னு ஒருத்தங்க எழுதுறாங்க இங்கே இப்போ இப்போ எனக்கு அவங்கள பார்த்தே வந்து ஆறு ஏழு மாதம் தான் ஆகுது நான் என் வகுப்புக்கு வந்து எழுத வந்தவங்கன்னா மெட்ராஸ் பேப்பரில் இன்றைக்கி அவங்க ஸ்டார் ரைட்டர் அவங்க எழுதாத இஷ்யூவே கிடையாது எங்கேயோ லண்டனில் வந்து பயோடெக்னாலஜி துறையில் ஒரு அறிவியல் அறிஞராக ஆராய்ச்சியாளராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு நபர் ரஜிக் இப்ராஹிம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்காலர் ஒருத்தர் தமிழில் எழுதணுங்கிற ஆர்வத்துக்காகவே தமிழ் கற்றுக்கிட்டு எழுத ஆரம்பித்து அதை தரமாக எழுதுகிற அளவுக்கு தேறி பயோடெக்னாலஜி பற்றி ஒரு தொடரே எழுதி முடிச்சிருக்கார் மெட்ராஸ் பேப்பரில் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் பல்வேறு விதமான துறைகள் சார்ந்த ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உலகம் பூரா சதறி கிடக்கிறாங்க இந்த வகுப்பு மூலமாக அவங்களை ஒன்று சேர்க்க முடியுது அது எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா படுது எனக்கு ஒரு வாசகராக பாராகவன் இங்கிருந்து எங்கே வந்திருக்கார் ரொம்ப பின்தங்கியிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும் உண்மையை சொல்லணும்னா முன்னாடிலாம் நான் நிறையா படிப்பேன் கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் படிப்பேன் இப்போ அப்படி டைம் இருக்கிறது இல்லை எனக்கு வேலை சரியாக இருக்குது படிப்பு குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் தேவையானதை படிச்சிடுறேன் யாராவது இதை படி நல்லா இருக்குதுன்னு எனக்கு நம்பகமானவர்கள் சொன்னால் நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் படிச்சுருவேன் ஆனால் எல்லாரும் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஒரு எழுத்தாளர்களுக்கு ஆக ஆக பெரிய சிக்கலாக பலரும் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த டைம் பவுண்டு இத்தனை மணிக்குள்ளே அனுப்புங்க இதுக்குள்ளே எனக்கு பதிவு பண்ணணும் இதுக்குள்ளே அதை பதிப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டைம் பவுண்டு நீங்கள் அப்படியான டைம் பவுண்டில் வேலை வாங்கினால் உங்களோட கிழிப்பு பதிப்பமாகட்டும் அல்லது பத்திரிகை ஆசிரியராகட்டும் எழுத்தில் உங்களால் அதை பண்ண முடியுதா புரியல எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் செட் பண்ணாமல் எதையும் உருப்படியாக செஞ்சு வைக்க முடியாது என்னுடைய வகுப்பில் வரவங்களுக்கே நான் வந்து சொல்கிறது தான் எழுதுறதுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்குங்க அது உங்களுடைய அன்றாட வேலைகள் எதையும் குறைச்சிக்கிட்டு அந்த டைத்தை கொடுக்கக்கூடாது உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வெளியில் ஒரு டைம் அது ஹாஃப் அன் அவராக இருக்கலாம் ஒன் அவராக இருக்கலாம் டென் மினிட்ஸாக கூட இருக்கலாம் பர் டே ஆனால் ஒரு நாள் கூட கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் 
ஏதாவது ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் அது இல்லாமல் பண்ணால் சரியாக வராது இல்லை க்ரியேட்டிவுக்கு இப்போது க்ரியேட்டிவுக்கு அது என்ன நான் ஒரு முடிவு எதிர்பார்க்குறேன் அந்த முடிவு எனக்கு வரல அந்த கதையில் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறேன் வெயிட் பண்ணி தான் தெரியும் கதை விஷயம் வேறு ஒரு கதை எழுதுகிற மெத்தடாலஜி வேறு சிறுகதைக்கான தயாரிப்புகள் நாவலுக்கான தயாரிப்புகள் முற்றிலும் வேறு ரெண்டுத்துக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அங்கே நீங்கள் வந்து டைம் ஃப்ரேம் வச்சுட்டுலாம் வேலை செய்ய முடியாது இத்தனை நாளில் ஒரு நாவல் எழுதி முடியும் நான் யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் நானும் அந்த மாதிரி எந்த கமிட்மெண்ட்டும் யாருக்கும் கொடுக்கவும் மாட்டேன் பட் நான் ஃபிக்ஷனில் அப்படி கிடையாது எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குது நீங்கள் பண்ண முடியும் சிறுகதைகள் நீங்கள் எழுதிட்டு இருந்துட்டு நாவல் எழுதின பிறகு உங்களுக்கு எது உங்களை ரொம்ப இலகுவாக்குது எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கை வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க சிறுகதை நிறைய எழுதினேன் பட் ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு வந்து சிறுகதையை விட நாவல் எனக்கு கம்ஃபர்டபுள்னு தோணித்து டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு அப்புறம் தான் நான் அதை ரியலைஸ் பண்ணேன் அதாவது பத்திரிகையெல்லாம் விட்டுட்டு பதிப்பு வேலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் ரைட்டிங்னு வந்த பிறகு பூனை கதை என்னுடைய முதல் நாவல் அந்த வகையில் அதுக்கு முன்னாடி நான் எழுதினதெல்லாம் நீள் கதைகள் நெடுங்கதைகள் தொடர் கதைகள் நாவலாக நான் முயற்சி பண்ணலை அல்லது எழுதிட்டு அதை நாவல்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அது நாவல் இல்லைன்னு தெரியறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாளாச்சு பூனை கதை தான் என்னுடைய ஒரு பத்து வருஷமாக எழுதிட்டு டக்குன்னு பூனை கதைகள் தான் வந்தது ஆமாம் நாவல் ரைட்டிங்க்கு நீங்கள் உள்ளே வர்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபிக்ஷன் மிகச்சிறந்த பயிற்சி கொடுக்கும் மொழி சார்ந்த ஒரு ஆளுமை உங்களுக்கு உருவாகிறதுக்கு நான் ஃபிக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வார்த்தைகளுக்காக நான் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு ஒரு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் மினிமம் நாலு ஆல்டர்னேட் வேர்ட்ஸ் எனக்கு எப்பவுமே கையில் ரெட்டியாக நிற்கும் அந்த மொழியினுடைய ஆளுமைங்கிறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது 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 பழகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸ்பேனர் பழகின மெக்கானிக் மாதிரி குதிரை பழகின ஜாக்கி மாதிரி அந்த சொகுசு வந்துருச்சுன்னா தான் நீங்கள் வந்து தங்குதடை இல்லாமல் எழுத முடியும் அதுக்கு நான் ஃபிக்ஷன் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட நான் ஃபிக்ஷன்லேயும் வந்து அதுக்கு பின்னாடி படித்த புனைவுகளுக்கு ஈக்குவலாக அதுக்கு முதல்ல நான் ஃபிக்ஷனையுமே நிறைய பேரை படிக்க வச்சிங்க அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக நான் பார்க்குறது இப்போவெல்லாம் படத்துக்கு டைட்டில் வைக்கிறத சொல்லுவாங்க உங்களோட நான் ஃபிக்ஷனுக்குமே அந்த தன்மை இருந்தது சும்மா என்ன நடந்தது அப்படின்லாம் இல்லாமல் டாலர் தேசம் மாய விலை நிலம் நிலமெல்லாம் ரத்தம் அந்த டைட்டிலே எதை பற்றின கதைங்கிறதும் சொல்கிறீங்க அந்த டைட்டிலே உள்ளே கொண்டு வரீங்க ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் எழுதுறதுக்கு எப்படி தயாராகிறீங்க எங்கெங்கேருந்து தரவுகளை எடுக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போது இணை நீங்கள் இணையத்திலிருந்து தான் மேக்ஸிமம் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த இடத்துக்கே போயிட்டு வந்துருக்கீங்க அதை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த டைட்டிலுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு வைக்கிறீங்க இல்லை நான் ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங் அது ஜேர்னலிசம் பயின்ற பழகிய யாராக இருந்தாலும் நான் ஃபிக்ஷன் எழுதுறதுங்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் அதை கடந்து தான் வந்திருப்பாங்க எனக்கு கல்கி ராஜேந்திரன் தேர்ந்து இளங்கோவன் தேர்ந்து சீதா ரவி தேர்ந்து ராவ் தேர்ந்து நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்களாக இருந்தவர்களிடத்திலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் எனக்கு அதுக்கு அடிப்படையில் உதவி செஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு இந்த உங்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் வார் ஆரம்பித்த டயத்தில் தான் நான் மொதல் மொதல் வந்து குமுதத்தில் வார் ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ ராவ் தான் அதை பண்ண சொல்லி சொன்னது ஆரம்பத்தில் அது என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ராவ் குமுதத்தில் இருந்தது ஆமாம் ஆமாம் ராவ் குமுதத்தில் இருந்தது ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தில் ராவ் வந்து விகடன் விட்டு வெளில வந்துட்டார் குமுதம் வந்துட்டார் அவர் தான் எழுத சொன்னார் அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அது ஹிட் ஆகவே உடனே பாகிஸ்தானுடைய அரசியல் வரலாறு எழுதுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் குமுதத்தில் அது தொடராக வந்தது பெரிய வெற்றி உங்களுக்கே தெரியும் அதனுடைய அந்த வெற்றி தான் டாலர் தேசத்துக்கான இது அடித்தளமாச்சு அமெரிக்காவுடைய அரசியல் சி இந்த நான் ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங்கில் மெயினான ஒரு விஷயமா நான் நினச்சது என்னென்னா மொழி ஒரு சராசரி வாசகன் அதிகம் படிப்பறிவு இல்லாத அதிகம் அரசியல் தெரியாத உலகத்தை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் தெரியாத காமன் மேன் ஆனால் அவனை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனை உலக அளவில் நடக்குது அது என்னங்கிறது அவனுக்கு தெரியணும் ஸோ பாமரனுக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு மொழியை அதற்காக நான் உருவாக்கினேன் என்னுடைய நாவல்களுக்கும் அதுக்குமான வித்தியாசம் நீங்கள் ரெண்டையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வேற ராகவனாக இருப்பான் இது வேற ராகவனாக இருப்பான் 
ஸோ நான் ஃபிக்ஷனுக்கான மொழி இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அதில் முன்னோடின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாற்ப ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வே சாமிநாத சர்மான்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் தமிழில் அவர் மட்டும்தான் சின்சியராக நான் ஃபிக்ஷன் எழுதினவர் அவருக்கும் முன்னாடி சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏ கே செட்டியார் சொல்லலாம் வேற யாரும் பெருசா பண்ணல துண்டு துண்டா பண்ணிருப்பாங்க சின்சியரா இதை ஒரு ப்ராஜெக்டா யாரும் பண்ணல சாமிநாத சர்மா தான் பண்ணாரு மொத மொத அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு பாருங்க உலக அரசியலை எழுதும் போது சாதாரண தமிழனுக்கு புரியக்கூடிய மொழி முக்கியம்னு நினைச்சு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பண்ணாரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு பிடிச்சது மக்களுக்கு போய் சேரணும்னா அவனுடைய மொழியில பேசணும் பண்டித மொழியில கொண்டு வந்துடக்கூடாது நம்ம பெரிய கதை எழுதுகிற ஆள் நாவலாசிரியர்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது ஒரு பத்திரிகையாளராக மட்டுமே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அதற்கான மொழியை நான் வகுத்தேன் எளிய மென்மையான நகைச்சுவை கலந்த ஒரு மொழி இது ஒரு பார்ட் ரெண்டாவது தகவல் தேடுதல் அப்படிங்கிறது இல்லையா இது பல நண்பர்கள் செய்த உதவிகள் புத்தகங்கள் வாங்கி அனுப்புறதுலேருந்து அந்தந்த ஊர்கள்லேருந்து எனக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்புறதுலேருந்து பல நாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் உதவி செஞ்சாங்க இன்னைக்கு இணையம் வளர்ந்துருக்கு ஏன்னா நீங்கள் எழுது அதுதான் இப்போ சொல்லுங்க இன்னைக்கு இணையம் வளர்ந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்துலலாம் அந்த அளவுக்குலாம் வளரலை உங்களுக்கு ஏன் வைஃபைன்னு ஒன்று கிடையாதுங்க நான் எழுத ஆரம்பித்த காலத்தில் மோடம்னு ஒன்று இருக்கும் டயலப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் போய் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாம் அந்த ஸ்பீடில் இருக்கும் அது என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எப்போ இன்டர்நெட் வேகமாக வர ஆரம்பிச்சதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ரெண்டாயிரத்துலலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் டாலர் தேசம் எழுதும்போது இன்டர்நெட்டை நம்பி நான் எழுதியிருந்தேன்னா உருப்படாமல் போயிருப்பேன் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் எங்கெங்கெங்கெங்கெங்கோ யார் யாரோ கேட்டதெல்லாம் அனுப்பினாங்க வாசகர்கள் தான் காரணம் இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் திடீர்னு அப்பப்போ அந்த சிறுவர் இலக்கியம் எழுதுகிற பாராகவன் அப்பப்போலாம் நான் எழுதினதில்லை ஒரு கட்டத்தில் எழுதினீங்க ஆ அது நான் மொதல் மொதல் கல்கியில் வேலைக்கு சேர்ந்தபோது என்னை மொதல் அசிஸ்டண்ட்டாக என்னை வந்து அழவல்லியப்பா சாரி அழவல்லியப்பாவுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு ரேவதின்ற பேரில் எழுதுவார் ஹரிஹரன் பேர் ஹரிஹரன் அவர் தான் கோகுலம் ஆசிரியராக இருந்தார் அவர்கிட்ட தான் எனக்கு முதல்ல அசிஸ்டண்ட்டாக போட்டாங்க உங்களுக்கு முதல் படைப்பே கோகுலத்தில் தான் வந்தது ஆமாம் அது ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது கோகுலத்தில் தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டண்ட்டாக போடுறாங்க எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆனால் என்னோடய முதல் படைப்பு அந்த பத்திரிகைக்கே எனக்கு வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு ஜாலியாக இருந்தது அவர்கிட்ட நான் கொஞ்சம் நான் சில மாதங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை பார்த்தேன் டம்மி போட கற்றுக்கிட்டேன் மேட்ரை எப்படி படிக்கிறது எப்படி ப்ரூஃப் பார்க்கணும் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அடிப்படை விஷயங்கள் நான் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் சிறுவர் எழுத்துனா என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து நிறையவே பண்ணியிருக்கார் சிறுவில இயக்கத்தில் நிறைய எழுதியிருக்கார் அவர் வள்ளியப்பாவுடைய நேரடி ஸ்டூடெண்ட் அவர் நிறைய பண்ணியிருக்கார் ஸோ ஆர்வம் உண்டு எனக்கு ரேவதியினுடைய அசிஸ்டண்ட்டாக பிற்காலத்தில் வந்து சேர்ந்தவங்க சுஜாதா இன்னைக்கு அவங்க வந்து தமிழ் இண்டூவில் இருக்காங்க ரேவதிக்கிட்ட அவங்க வந்து சேர்ந்தபோது அவங்க கோகுலத்துக்கு ஆசிரியரான போது என்ன எழுத சொல்லி கேட்குறாங்க இப்படித்தான் அது ஒன்ன தொட்டு ஒன்ன தொட்டு லிங்க் தான் அது அப்ப நான் ரெண்டு மூணு தொடர் அதை எழுதினேன் புதையல் தீவுன்னு ஒன்று எழுதினேன் ஐஸ்கிரீம் பூதம்னு ஒன்று எழுதினேன் சூ மந்திரக்காளின்னு ஒன்று எழுதினேன் ரெண்டு மூணு எழுதினேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பிடிக்கும் படிச்சா பிடிக்கும் என்ன ஒன்றா தமிழ்நாட்டில் அன்பார்ச்சுனேட்லி பேரண்ட்ஸ் யாரும் புக்கு வாங்கி தரமாட்டாங்க பசங்களுக்கு அப்பெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க சோன் பப்படி வாங்கி தருவாங்க பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கி தருவாங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவாங்க புஷா வாங்கி தரமாட்டாங்க இப்படி பொதுவாக சொல்கிறீங்களே நல்லா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் விதிவிலக்குகள் எல்லா இடத்துலையும் உண்டு ஆனால் பொதுவான நிலைமை இது தான் மக்கள்கிட்ட வாசிப்பு இருக்கு வரவே இல்லை கிராமப்புறங்களில் இருக்கு ஓ எங்கு அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சென்று படிக்கிறார்களோ அங்கு தமிழ் புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கப்படுகின்றன ஓ தனியார் பள்ளிக்கு குழந்தை அனுப்பக்கூடிய பெற்றோர் யாரும் புத்தகம் வாங்கி தருவதில்லை அவங்க தமிழில் படிக்கிறதை ஊக்குவிப்பதும் இல்லை இதை இல்லைன்னு யாராவது சொன்னானா எனக்கு நிரூபிக்க சொல்லுங்க இதுதான் உண்மைன்னு நான் நிரூபிக்க முடியும் ஆங்கில புத்தகம் தான் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஆமாம் ஆமாம் நோ டவுட் இந்த மகிழ்ச்சி நிம்மதி அமைதி இதெல்லாம் லைஃப்பில் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எப்போ இருந்திருக்கு நான் பார்த்தேன் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா எங்கள் அப்பா இருந்த வரைக்கும் தான் இருந்தது பதினேழு வருஷம் கண்டினியூஸாக சன் டிவியில் நான் எழுதியிருக்கேன் ஒரு நாள் கூட கேப் கிடையாது ஒரே ஒரு நாள்
நான் கான்ஷியஸாக ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக ஒரு முடிவெடுத்தேன் எனக்கு இது சார்ந்த பதட்டங்கள்லாம் தனிஞ்சிருச்சு ரொம்ப காலம் முன்னாடியே ஐயோ நம்ம தலைப்பை திருடிட்டாங்களே ஐயோ நம்ம கதையை திருடிட்டாங்களே கேசப்போடு அத்தைப்போடு இல்லை சோசியல் மீடியாவில் இவ்வளோ நீளத்துக்கு புலம்பு அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் 